Serdar açıkçası bir sorun çıkması beklenmiyor diyebiliriz. Çünkü NATO ülkelerine silah satışında kongrenin 15 gün itirazlık süresi var. 15 gün içinde itiraz edebilir. Ama şu an o süre dolmak üzere diyebiliriz. Rand Paul'un getirdiği tasarı senatoda okundu. iki defa okundu. iki defa okunmasının ardından senato dış, dış ilişkiler komisyonuna havale edildi. Dış ilişkiler komisyonunun bu kadar kısa sürede yani süre dolmaya yakınken 15 gün süresini bu konuyu ele alıp aleyhte bir karar alması açıkçası beklenmiyor. Çünkü zaten Dış İlişkiler Komisyonu'nun başkanı Ben Cardin F-16 satışına Türkiye bir süre önce onay vermiş onay vermişti hatırlayacaktım. Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez'di. Daha önce Bob Menendez Türkiye F-16 satışına karşı çıkan bir isimdi. Ben Cardin olmasının ardından Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı onay verdi. Temsilciler Meclisi'nin ilgili komisyonda da Türkiye F-16 satışına karşı bir hareketi yok. O nedenle Rand Paul'un bu hareketi, yani Türkiye F-16 satışını durdurmaya yönelik hareketin açıkçası pek bir sonuca varması beklenmiyor. Ben Cardin dün ekranlara çıktı, çeşitli televizyon kanallarına katıldı ki ona sorulan sorun sınır güvenliği ile ilgili yasa tasarısıydı. Açıkçası Amerika'nın gündeminde şu anda hiç Türkiye F-16'nın satışı durdurulabilir mi, durdurulamaz mı diye bir konu yok. O konu biraz açıkçası görebildiğimiz kadarıyla, kamuoyuna yansıdığı kadarıyla biraz oldu bitti gibi artık. Çünkü daha önce de kongrenin yabancı bir ülkeye silah satışını engellediği pek görülmüş bir durum değil. O nedenle Rand Paul'un bu hareketinin açıkçası bir sonuca varması beklenmiyor diyebiliriz.